ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி வேஸ்ட் ஆகிற தேங்காய் நாரை வச்சு மூணு விதமாக ஸ்க்ரப்பு பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற அந்த தேங்காய் நாரிலிருந்து நம்ம வந்து பாடி ஸ்க்ரப் ப்ளஸ் டிஷ்வாஷ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்க்ரப் வந்து பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பல்காக ஒரு நாலஞ்சு நாள் தேங்காய் நாரை சேர்த்தி வச்சா கூட போதும் அப்படி இல்லைன்னா முழுசாக தேங்காவை உரிக்கிறவங்களாக இருந்தால் ஒரு தே முழு தேங்காயிலிருந்து நம்ம மூணுலேருந்து நாலு ஸ்க்ரப் அளவுக்கு பண்ணலாம் கெமிக்கல் ஸ்க்ரப்பை விட நம்மளுக்கு இந்த தேங்காய் நாரோட ஸ்க்ரப்பு வந்து ரொம்பவே நல்லது முக்கியமாக இந்த ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பில் இருக்க அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டீல் வந்து பாத்திரங்களோட இடுக்கிலையோ தட்டு அந்த மாதிரி இடங்கள்லேயே சிக்கிட்டு நம்மளுக்கு அது ஃபுட்டோடு கலக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு நம்மளால் இயற்கைக்கு திரும்ப முடியுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம இந்த பொருட்களை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட லைஃபுக்கு நல்லதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்க்ரப்பு பண்ணும்போது இதை உரிக்க உரிக்க தூசி மாதிரி கிளம்பும் ஸோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட முகத்தை மூக்கை வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த டஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு எலும்பாமல் பண்ணிட்டோம்னா சீக்கிரமாக அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி அது எல்லாமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் எல்லோருனாலையும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஐஒய் தான் இது ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதை வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் பிரித்து வச்சாச்சு இப்போது அடுத்தது இந்த மாதிரி ஊசி நூல் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் எந்த நூல் இருந்தாலும் ஓகே இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து நைலான் த்ரெட்டு தான் அதை வந்து நான் வந்து ஒரு நாலு சுத்தளவுக்கு சுற்றி மொத்தம் எட்டாக வந்து மடித்து எடுத்துக்கிறேன் ஊசியில் ஸோ உங்ககிட்ட நல்ல கெட்டி நூலாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது நூலோ நைலானோ இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு எடுத்து நல்லா கையில் அப்படியே முறுக்கி விட்டுக்கலாம் முறுக்கி விட்டுட்டு நம்ம நூல் கோத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஊசியை உள்ளே விட்டு அதை அப்படியே ஒரு சுற்று சுற்றி தைச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரித்து வச்சுருக்க அந்த நாரை எடுத்து இப்படி கையில் வந்து தேய்ச்சி விட்டுடலாம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு பக்கமும் தேய்க்காமல் ஒரு பக்கம் நீங்கள் திரி வந்து எப்படி திருப்பீங்களோ பஞ்சிலிருந்து திரி செய்வீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இதை வந்து ஒரு சைடாக வந்து அப்படியே தேய்ச்சி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக கிடச்சிரும் ஸோ நம்ம அந்த எஜ்ஜில் அந்த ஒரு செட்டு நார் முடியும் போது அடுஸ் அடுத்த செட்டு நாரை வந்து எடுத்து வச்சு அந்த எஜ்ஜில் வந்து வச்சு வச்சு இந்த மாதிரி நூலை நல்லா முறுக்கி விட்டுட்டு டைட்டாக வச்சு அந்த நம்ம தைக்கிற அந்த பகுதியும் மெயினாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த பகுதியும் சேர்கிற மாதிரி டைட்டாக தைச்சி விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி முக்கால் அளவுக்கு அந்த நார் மிச்சம் இருக்கும் போது புது நாரை எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து சேர்த்திக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா முறுக்கி முறுக்கி விட்டு தைச்சோம்னா நம்மளுக்கு நார் வந்து கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற அந்த நார் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டாக வந்து திரித்து திரித்து வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ எடுக்கும் போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா மேக்ஸிமம் ஒரு மீடியம் சைஸில் வந்து திரிச்சிக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக திரிச்சிட்டோம்னா நம்ம தைக்கும் போது பாதி வந்து ரொம்ப லூஸாகி கழண்டு வந்துடும் அதனால் இருந்த எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி திரித்து வச்சாச்சு இப்போது நம்ம அந்த தைச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா அதோட இந்த திரித்து வச்சுருக்க நாரெல்லாம் எடுத்து கூட வச்சு அப்படியே முறுக்கி முறுக்கி விட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம இதில் முக்கியமான வேலை வந்து இந்த முறுக்கிறதும் நம்ம எவ்வளோ டைட்டாக தைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப நாள் லைஃப் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அந்த எஜ்ஜில் சேர்த்துற நாரோட அந்த மிடில் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி பண்ணி இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி பண்ணி தைச்சி விட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம கைப்பிடிக்கு வசதியாக இருக்குமோ அந்த சைஸ் வர்ற வரைக்கும் இந்த இருக்கிற நார் எல்லாத்தையும் வச்சு தைச்சிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஸ்க்ரப்பாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எல்லாமே வெட்டி வேர் பாடி ஸ்க்ரப் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்குது இல்லையா இந்த வெயிலுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுவுமே வந்து கிட்டத்தட்ட உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தான் தேங்காய் நார் அதனால் இதில் கூட நீங்கள் பாடி ஸ்க்ரப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரம் விளக்குறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் முறுக்கி முறுக்கி அதே மாதிரி தைச்சி விட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ நல்லா டைட்டாக முறுக்க முறுக்க தான் அந்த ஸ்க்ரப்பு வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம எப்படி என் எவ்வளோ ஒரு ஹார்டான பாத்திரத்தில் யூஸ் பண்ணாலும் இது வந்து நல்லா லைஃப் கிடைக்கும்
நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை வந்து முறுக்கி தையல் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு இதனுடைய லைஃப்பை வந்து நம்ம வந்து நீட்டிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அது வரைக்குமே இது வந்து நல்லா தாங்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே இப்போ வச்சு நல்லா தைச்சாச்சு இப்போ ஃபைனல் மோஸ்ட் வர வர நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்ததுன்னா இந்த நீடில் உள்ளே விட்டுட்டு அப்படியே கீழே தரையில் வச்சு கூட நம்ம அதை அமுக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது நமக்கு ஸோ இப்போ இருக்க எல்லாத்தையும் நான் வந்து இதோடு சேர்த்து தைச்சிட்டேன் நம்ம இந்த இருக்க எல்லா நாரையும் வந்து தைச்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்ட் வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி தைச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டாக வந்து ரெடி பண்ணது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் ஒரு ரவுண்டு வந்து நம்ம தேவைப்பட்டால் சுற்றி அப்படியே தைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் டைட்டாக தைச்சதுனால மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரவுண்டு வந்து நான் தைக்கலை பாருங்கள் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக வந்து இந்த ஸ்க்ரப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நிச்சயமாக இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு அடுத்து இதை விட கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மெத்தடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி அந்த நாரை தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறோம் இல்லையா பிரித்து வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கையில் வந்து பால் மாதிரி அப்படியே லைட்டாக வச்சு அதை சுற்றி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை வந்து சுற்றுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து ஒன்றை கூடி வந்துடும் கூடி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டியான நூல் வச்சு தைச்சு எடுத்துக்கலாம் இது இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பூ கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த நூல் தான் வச்சு நடுவில் இருக்க இப்போ ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வச்சுட்டு அதிலிருந்து அப்படியே எடுத்து வட்டமாக அதை சுற்றியும் தைச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு தான் முறுக்கி நம்ம வச்சு சுற்றி பண்ணுறதை விட இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது பண்ண பண்ணவே இதில் இருக்க மீதி பொடி எல்லாமே கீழே விழுந்துடும் அதனால் நம்ம கழுவுற போது போய் அடைக்குங்கிற பயமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ இது அதை விடவே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு தான்
அடுத்த மெத்தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு மெத்தேர்டுக்கும் செகண்ட் மெத்தேர்டுக்கும் சொன்ன மாதிரி தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கிற அந்த நாரை வந்து நம்ம வெங்காயமெல்லாம் வாங்கினா கிடைக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு நெட்டு அந்த நெட்டுக்குள்ளே போட்டு எந்த அளவுக்கு டைட்டாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதில் வச்சுட்டு நல்லா அப்படியே சுற்றி சுற்றி விட்டுக்கணும் என் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுட்டு செகண்ட் ரவுண்டு வந்து திரும்ப அந்த நெட்டை வந்து மறுபடியும் இன்வெர்ட்டடாக ஒரு சுற்று சுற்றி கீழேயும் நல்லா சுற்றி விட்டுக்கணும் அதாவது டபுள் டைம் வந்து அதை சுற்றிக்கணும் ரெண்டு தடவை அந்த நெட்டை வந்து இந்த நாரை சுற்றி சுற்றிட்டு டைட்டாக ஒரு டைட்டாக ஒரு முறுக்கு முறுக்கிட்டு தே தேவைக்கு அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த நெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மெழுகு பத்தியோ விளக்கோ பற்ற வச்சுட்டு எந்த இடத்துல நம்ம முறுக்கி அதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை லைட்டாக இந்த மாதிரி நெருப்பில் காமிக்கணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக காமிக்கணும் ஏன்னா தேங்காய் நறுங்கிறதுனால சீக்கிரமாக தீ பிடிச்சிடும் ஸோ பிடிச்சி லைட்டாக அதை காமிச்சு காமிச்சு அந்த எண் எண்டு வந்து இதில் நல்லா உருகி வரும்போது தரையில் வச்சு வச்சு அமுக்கி அதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து உருகி வரும்போது நல்லா ஃபினிஷ் பண்ண அருமையாக நம்மளோட இந்த பாடி ஸ்க்ரப்பு மாதிரி இருக்க இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இது பார்க்குறக்கு ஸோ மூணு விதமாக நம்மளோட ஸ்க்ரப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நிச்சயமாக இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ